herzlich willkommen zu unserem ersten Modul der Schulungsreihe rund um das Thema Satellitenfernerkundung vom Projekt Sapiens. Im heutigen ersten Modul wollen wir gemeinsam Satellitendaten kennenlernen und ein Basiswissen für das Thema Satellitenfernerkundung aufbauen. Und ich glaube, es ist auch immer gut zu wissen, was genau man so erwarten kann von einer Schulung. Aus unserer Perspektive wären die zwei Hauptlernziele für euch heute einerseits das physikalische Grundprinzip der Fernerkundung zu verstehen und danach auch in der Lage zu sein, das erklären zu können und dass ihr mindestens drei der Fernerkundungsanwendungen euch merken könnt, die wir euch dann im zweiten Wissensbaustein vermitteln. Dann geht es jetzt direkt los mit Wissensbaustein 1 mit den physikalischen Grundlagen der Fernerkundung. Auch für diesen Wissensbaustein haben wir nochmal konkret drei Lernziele für euch formuliert. Und zwar denken wir, dass ihr am Ende dieses Wissensbausteins in der Lage sein solltet, den Aufbau des elektromagnetischen Spektrums grob wiedergeben zu können, dass ihr zwischen aktiver und passiver Fernerkundung unterscheiden könnt und dass ihr das Prinzip von Auflösung und die vier verschiedenen Arten von Auflösung im Kontext der Satellitenfernerkundung versteht und auch erklären könnt. Beginnen wir einfach nochmal mit einer interaktiven Fragerunde. Und zwar, was ist eigentlich Fernerkundung? Um zu gucken, wo ihr mit dem Thema steht. Ihr könnt auch Begriffe hinschreiben, die ihr damit assoziiert. Datengewinnung der Erdoberfläche, neue Datenquellen erschließen, Eigenschaften von ihr Objekten, Landschaft etc. erkunden, Luftbilder, indirekte Bestimmung von Objekten, Vermessung der Erdoberfläche, Gegensatz zu terrestrischen Kartierungen vor Ort, Identifizierung von Unterschieden auf der Erdoberfläche mit Hilfe von elektromagnetischen Wellen, Beobachtung Land, Wasser, Gewinnung von Informationen durch die Reflexion und das berührungslose Erfassen von Objekten aus der Ferne. Ich habe natürlich mir selber auch noch ein paar Punkte aufgeschrieben und habe es versucht, auch relativ unkompliziert zu halten. Fernerkundung ist tatsächlich erst einmal das Erkunden aus der Ferne. Das kann man mit allen möglichen Mitteln machen. Ein zweiter Punkt ist nicht nur, dass es aus der Ferne ist und kontaktfrei, sondern dass es flächenhaft ist. Also dass wir oft eben eine, eine große Fläche damit abdecken können. Zumindest wenn man diese Sensoren, die man nutzt in der Fernerkundung, auf zum Beispiel Satellitenflugzeugen oder Drohnen anbringt. Wir werden uns in dieser gesamten Schulungsreihe sehr, sehr stark auf Satelliten fokussieren. Hier und da euch mal ein Luftbild zeigen. Aber Satelliten ist wirklich das, was jetzt hier bei uns im Zentrum steht. Aber warum eigentlich? Warum sind wir der Meinung, dass Satellitenfernerkundung so interessant ist? Einerseits hat Satellitenfernerkundung einfach sehr viele Vorteile. Der eine Vorteil von Satellitenfernerkundung ist, dass sie eine nahezu globale Abdeckung der Erdoberfläche gewährleistet. Also wir können fast jeden Ort der Erde mit Hilfe von Satellitendaten abbilden. Die ähm, Informationen werden eben über größere Flächen erhoben. Das heißt, wir haben eben wirklich dann jedes Mal eine gro relativ große Fläche zur Verfügung, über die wir Informationen erhalten. Diese werden auch sehr häufig erhoben. Das heißt, wir haben auch in den allermeisten Fällen sehr aktuelle Daten zur Verfügung. Und die Daten sind unabhängig. Also ein Satellit sucht sich nicht aus, wo er Bilder aufnimmt oder wo er Daten erhebt, anders als zum Beispiel in der Fotografie. Und gerade die Rohdaten, die eben noch überhaupt nicht bearbeitet sind, sind eben auch objektiv. Also wir wissen alle, heutzutage kann man theoretisch mit allen möglichen Bilddaten Unfug treiben, aber die Daten an sich zeigen einfach erstmal die Tatsachen. Und die Daten sind enorm vielseitig. Und diese Vielseitigkeit hat wiederum mehrere Gründe. 
Einerseits gibt es nicht nur eine Art von Satelliten, es gibt verschiedene ähm, Sensoren auf Satelliten und mit diesen Sensoren kann man verschiedene Dinge darstellen. Wir haben jetzt hier die gleiche Szene mit drei verschiedenen Satelliten aufgenommen, die jeweils einen anderen Sensortyp haben. Ohne jetzt direkt in die Details zu gehen, was diese Sensoren jeweils ausmacht, kann ich nur mal so, dass ihr die Namen mal gehört habt, sagen, hier ganz links sehen wir die Abbildung eines optischen Satellitensensors. Das sieht relativ ähnlich aus wie das, was man so mit dem menschlichen Auge wahrnimmt. In der Mitte sehen wir eine Aufnahme eines Radarsatelliten und ganz rechts die Aufnahme eines thermalen Sensors. Abgesehen davon, dass man plötzlich andere Farben hat, können diese jeweiligen Aufnahmen uns einfach ganz andere Informationen über die Erdoberfläche liefern. Ein anderer Grund für die Vielseitigkeit sind die verschiedensten Anwendungsfelder. Hier nur mal eine Stichprobe, ein kleiner Ausschnitt dessen, was man mit Satellitendaten alles machen kann. Es wird enorm viel an Vegetation geforscht. Man kann einfach mit Hilfe von Satellitendaten viel über Vegetation erfahren. Man kann aber auch Dinge über die Atmosphäre erfahren, Stichwort Klimawandel, Treibhausgase. Man kann über die Geologie der Erdoberfläche sehr, sehr viel erfahren, über geologische Vorkommen bestimmter Mineralien und so weiter. Man kann auch wiederum gerade im Kontext Klimawandel viel zu Eis und Schnee erforschen. Man kann Bodengesundheit damit sehr gut überwachen und auch Bodentypen unterscheiden. Teilweise gleiches gilt auch für Meere und Ozeane. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten von Satellitendaten. Etwas anderes, was Satellitendaten vielseitig macht, ist die Datenpolitik. Ein sehr, sehr faszinierendes und spannendes Thema, nicht nur eben naturwissenschaftlicher Art, sondern auch politischer Art. Stand April diesen Jahres haben wir ungefähr 4100 aktive Satelliten im Orbit. Aktiv heißt, die senden gerade Daten. Dazu muss man zwei Sachen sagen. Einerseits, es gibt natürlich auch Satelliten, die im Orbit sind, die eben keine Daten mehr liefern, weil sie äh, irgendwann quasi kaputt gegangen sind. Dann befinden wir uns jetzt gerade in einer sehr spannenden Zeit, was die Satellitenfernerkundung und Satelliten überhaupt angeht. Wir erleben gerade einen enormen Zuwachs an Satelliten. Das heißt, diese Zahl von April stimmt jetzt auch gar nicht mehr so. Es werden einfach jetzt gerade seit 2019 ungleich viel mehr Satelliten in den Orbit gebracht. Man kann diese Satelliten so grob in drei Gruppen einteilen. Die eine sind die nicht verfügbaren Satelliten. Das sind oft Satelliten, die zu militärischen Zwecken genutzt werden, von bestimmten Staaten in den Orbit gebracht wurden etc. Das ist allerdings die kleinste Gruppe. Da sind wir so circa bei 13 Prozent. Das ist die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe von 2020. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der kommerziellen Satelliten. Und die war auch schon 2020 bei über der Hälfte aller Satelliten im Orbit. Diese Zahl sollte inzwischen höher sein, also sowohl die gesamte Zahl, aber auch die Prozentzahl. Die Zahl der kommerziellen Satelliten ist die, die am allerschnellsten wächst. Stichwort SpaceX, Elon Musk, aber auch inzwischen Jeff Bezos, aus verschiedenen Gründen für verschiedene Anwendungen. Also diese Satelliten haben auch verschiedene Ziele. Die dritte Gruppe sind diese Satelliten, die Daten zur freien Nutzung zur Verfügung stellen. Und das sind gut 20 Prozent der Satelliten. Und das sind die Satelliten, die uns in dieser Schulungsreihe konkret interessieren. Primär, weil wir eben denken, dass das ein super Einstieg in das Thema ist und weil man mit diesen Daten einfach auch schon sehr, sehr viel machen kann. Das nächste, worauf ich kurz eingehen will, sind zwei Satelliten, die uns auch durch diese Schulungen begleiten werden. Der erste und sogar noch viel mehr als der zweite, das ist der Sentinel-2. Sentinel-2 gehört zum Copernicus-Programm. Das Copernicus-Programm haben ja einige von euch auch schon in der Vorstellungsrunde genannt. Und das Copernicus-Programm ist quasi das Raumfahrtprogramm der Europäischen Union und wird unter anderem von der Europäischen Raumfahrtorganisation der ESA äh, koordiniert. Das Herzstück des Copernicus-Programms sind äh, die Sentinel-Satelliten, die Sentinel-Flotte, bestehend aus ähm, sechs verschiedenen Satellitenmissionen. Sentinel zu Deutsch heißt Wächter, also es geht einfach viel um die Überwachung der Erdoberfläche. 
Sentinel-2 konkret besteht aus zwei baugleichen Satelliten. Also diese Mission hat zwei verschiedene Satelliten, die eben in einer bestimmten Konstellation zueinander fliegen. Oft sagt man aber auch einfach der Sentinel-2-Satellit. Also man überspringt das so ein bisschen, dass da zwei sind, aber das ist eigentlich implizit mit gemeint. Der erste der zwei Satelliten ging 2015 in den Orbit, der zweite dann 2017. Also das heißt, wir haben dann seit 2017 eigentlich die optimale Abdeckung. Und der Sentinel-2-Satellit ist ein optischer Multispektralsensor. Was das genau heißt, werden wir heute auch noch erfahren. Und hier wollte ich euch kurz ein Video zeigen, was die ESA veröffentlicht hat. Also es ist kein wirkliches Video, sondern es ist auch eine Simulation, wie der Sentinel-2 quasi die Erdoberfläche abscannt, beziehungsweise Informationen von der Erdoberfläche empfängt. Der zweite Satellit, den ich euch jetzt hier vorstelle, heißt Landsat 8. Man kann sich die Landsat-Mission als Pendant vorstellen zum Copernicus-Programm. Die Landsat-Mission ist nämlich das Erdbeobachtungsprogramm der NASA, also gehört zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Landsat-Mission läuft bereits seit 1972, also wirklich schon eine lange Zeit, fast 50 Jahre inzwischen. Seither sind bereits sieben Satelliten längerfristig operationell gewesen. Das sieht man ganz gut auf der rechten Seite in der Grafik. Da ist unten immer in diesem Zeitstrahl eingezeichnet, wie lange die Satelliten jeweils im Orbit waren oder besser gesagt Daten geliefert haben. Diese Satelliten sind schon auch wirklich eine Art Vermächtnis und die sind schon auch so gebaut, dass man diese Daten dann auch über längere Zeiträume nutzen kann. Das heißt, man kann die Daten relativ gut vergleichen zwischen den Satelliten. Es wurden natürlich schon auch technische Verbesserungen vorgenommen. Die Satellitentechnik ist nicht mehr das gleiche wie in den 70ern, aber man kann wirklich sehr, sehr gut über lange Zeiträume hiermit Daten erhalten. Landsat 8 fliegt in Konstellation mit Landsat 7. Man sieht, Landsat 7 liefert schon Daten seit 1999, also wirklich auch schon sehr lange. Landsat 8 ist seit 2013 operationell und genauso wie Sentinel-2 ist dies auch ein optischer Multispektralsensor. Für uns geht es ja auch viel heute darum, die Grundfunktionalität zu verstehen, wie diese Satelliten funktionieren. Dass ich euch diese beiden Satelliten jetzt vorgestellt habe, liegt a daran, dass sie frei zugänglich sind. Also ihr könntet jetzt sofort euch Daten von diesen Satelliten runterladen, kostenlos. Und weil wir auch viele Anwendungsbeispiele anhand dieser Satelliten euch vorstellen. Ich habe eine kleine Frage für euch und ein paar Fragen. Eine kleine Quizrunde. Die erste Frage ist, welches ist kein Vorteil von Satellitendaten? Sind sie vielseitig, flächenhaft, immer kostenlos oder aktuell? Die Umfrage läuft. Und es haben auch fast alle richtig beantwortet. Tatsächlich sind Satellitendaten leider eben nicht immer kostenlos. Die nächste Frage ist, wann startete der erste Satellit der Sentinel-2-Mission? Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen schwerer. A 2017, B 2012, C 2015 oder D 2014? Umfrage läuft. Die richtige Antwort lautet 2015. Das haben auch über die Hälfte von euch richtig beantwortet. Für die Sentinel-2-Mission sind die wichtigen Jahreszahlen 2015 und 2017. Dann ging nämlich der zweite, der zweite baugleiche Satellit in Orbit. Und meine letzte Frage für diese Runde. Zu welchem Programm gehört die Sentinel-2-Mission? A zum Erasmus-Programm, B zum Copernicus-Programm oder C zum Kepler-Programm? Die Umfrage läuft. Das habt ihr alle richtig beantwortet. Das ist das Copernicus-Programm. Das war jetzt die erste Quizrunde. Da habe ich mir natürlich auch extra Warmwertfragen rausgesucht. Mal gucken, wie es äh, bei der nächsten Quizfragenrunde wird. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was Satellitendaten so interessant macht und auch zwei Satelliten kennengelernt. Ich hatte auch schon angedeutet, dass es eben viele verschiedene Sensoren gibt oder einige verschiedene Sensoren. Und in diesem Zusammenhang ist die Frage, wie nehmen Satelliten eigentlich die Umwelt wahr, gar nicht 
so leicht zu beantworten. Je nach Sensortyp ist das etwas unterschiedlich. Ich möchte euch aber zunächst einmal die simpelste Variante vorstellen, wie ein Satellit so wahrnimmt und wie das dann aussieht. Wir werden uns im Zuge dieser Schulung auf eine dieser Sensortypen sehr stark fokussieren. Anhand dieser Sensorart werde ich euch das jetzt einmal erklären. Also hier seht ihr zum Beispiel ein sogenanntes Mosaik, also ein größeres Bild, was aus verschiedenen kleineren Satellitenbildern zusammengesetzt wurde. Und man sieht hier auch ganz gut, die Farbgebung ist relativ, wir würden sagen realistisch, also so wie wir es auch mit dem menschlichen Auge wahrnehmen würden. Und dieses Mosaik wurde eben zusammengesetzt aus Bildern vom Sentinel-2-Satelliten. Den haben wir ja eben schon etwas genauer kennengelernt. Nehmen wir mal eben das Beispiel von diesem Sentinel-2-Satelliten oder auch von Landsat 8. Wie nehmen diese Satelliten als optische Multispektralsatelliten genau ihre Umwelt denn wahr? Viele Satelliten sind abhängig vom Sonnenlicht. Also Betonung auf viele, nicht alle. Es ist so ähnlich wie mit dem menschlichen Auge. Beim menschlichen Auge funktioniert es ja auch so, Sonnenlicht fällt auf die Erde, wird abgestrahlt und landet dann im menschlichen Auge. Und beim menschlichen Auge ist es so, dass wir ja nur einen ganz kleinen Teil der Strahlung wahrnehmen können, die von der Sonne kommt. Das, was wir so allgemein Licht nennen, ist eben der Bereich, den wir sehen können. Die Sonne hat aber ein viel breiteres Spektrum an Strahlen. Also insgesamt nennen wir das elektromagnetische Strahlung von der unser menschliches Auge oft gar nichts mitbekommt. Um unsere Erde herum haben wir zum Glück noch eine Schutzschicht, die Atmosphäre. Die filtert dann auch bestimmte Wellenlängenbereiche aus der Sonnenstrahlung raus und lenkt die dann auch teilweise ab und so weiter. Also beeinflusst das, was dann wirklich auf der Erdoberfläche ankommt. Wolken spielen auch eine Rolle dabei. Also es kann gut sein, dass eben Strahlung von Wolken zum Beispiel auf eine gewisse Art und Weise weitergeleitet wird, dass die initiale Bahn eines Strahls dann nicht mehr genauso weiterläuft äh, wie davor. Das nennt sich dann Transmission. Und wenn das Sonnenlicht dann auf der Erde auftrifft, dann kann es beispielsweise äh, reflektiert werden. Also wenn man sich das jetzt so vereinfacht vorstellt, ein bestimmter Sonnenstrahl wird so wieder zurückgeworfen. Die Strahlung kann aber auch gestreut werden in verschiedene Richtungen. Oder sie kann auch absorbiert werden. Und was da jeweils der Fall ist, hat sehr viel damit zu tun, mit was für einer Oberfläche wir es zu tun haben auf der Erde. Und wenn wir diese Grundannahmen jetzt getroffen haben, dann kann man sich vorstellen, kommt ein Satellit ins Spiel, so wie Sentinel-2 oder Landsat-8. Der Satellit funktioniert da so ähnlich wie das menschliche Auge. Strahlung wird von der Sonne auf die Erde gesandt und wird dann von der Erde zurück reflektiert auf die eine oder andere Art und landet dann im Sensor des Satelliten. Was wir uns hier zu Nutzen machen, ist, dass verschiedene Oberflächentypen unterschiedliche Anteile der elektromagnetischen Strahlung zurückwerfen oder teilweise auch nicht zurückwerfen und dass der Satellit somit dann verschiedene Oberflächentypen auseinanderhalten kann beziehungsweise wir das dann in den Bilddaten, die der Satellit liefert, tun können. Dann machen wir da eine kurze Quizrunde. Was kann mit der Strahlung passieren, die auf die Erdoberfläche auftrifft? Kann die Strahlung absorbiert werden, reflektiert werden, gestreut werden oder sind alle drei Optionen richtig? Okay, das war scheinbar eine sehr einfache Frage. Das habt ihr auf jeden Fall alle richtig beantwortet. Die Strahlung kann absorbiert, reflektiert oder gestreut werden. Und die zweite Frage, die ich für euch habe, ist eine richtig falsch Frage. Satelliten nehmen mehr Wellenlängenbereiche wahr als das menschliche Auge. Ist das richtig oder falsch? Die Aussage ist richtig. Wenn ein Satellit elektromagnetische Strahlung empfängt, dann tut er das nicht nur im sichtbaren Bereich, sondern auch darüber hinaus. Wir haben ja eben den Begriff elektromagnetische Strahlung gehört. Und das elektromagnetische Spektrum ist quasi eine visuelle Form, das zu abstrahieren. Also diese Strahlen alle in einem, an einem Ort sozusagen unterzubringen. Das sieht dann meistens ungefähr so aus. Also das hier ist jetzt ein elektromagnetisches Spektrum, was 
von Gamma bis Radiostrahlen oder Wellen reicht. Also wir haben hier diese verschiedenen Bereiche, Gammastrahlen, Röntgen, UV, sichtbares Licht, Infrarot, Mikrowellen und Radiowellen. Wir sehen hier so eine Wellenlinie quasi. Das sind die abstrahierten Lichtwellen in diesem Falle. Und wenn man mal ganz oben auf die Einheiten achtet, dann wird auch nochmal ganz klar, das ist jetzt wirklich nur eine Abstraktion. Also die Wellen ganz links wären noch viel, viel kleiner, also kurzwelliger. Und rechts wären sie eigentlich noch viel, viel größer, wenn man das jetzt maßstabsgetreu machen würde. Kurz- und langwellig bezieht sich einfach nur auf den Abstand zwischen zwei Hoch- oder zwei Tiefpunkten. Ihr wisst sicher auch, dass wir viele Technologien nur deswegen nutzen können, beziehungsweise dass es sie nur deswegen gibt, weil wir dieses elektromagnetische Spektrum sozusagen zur Verfügung haben und weil wir über die Zeit gelernt haben, diese verschiedenen Strahlungen zu reproduzieren oder irgendwie uns zunutze zu machen und viele andere Technologien auch von diesen Strahlen abhängen. Für die Fernerkundungstechnologie brauchen wir allerdings nur einen kleinen Ausschnitt aus dem elektromagnetischen Spektrum. Also sprich, Satelliten nehmen mehr wahr als das menschliche Auge, aber nutzen trotzdem nicht äh, alle Wellenlängen von Gamma bis Radio. Was uns wirklich interessiert in der Fernerkundung sind eigentlich drei Bereiche. Der sichtbare Bereich, der Infrarotbereich und der Mikrowellenbereich. Der sichtbare Bereich, den haben wir immer dargestellt als Regenbogenfarben. Der Infrarotbereich, den kann man noch weiter unterteilen, das zeige ich euch gleich. Und der Mikrowellenbereich, der wird normalerweise so als ein Bereich dargestellt. Hier haben wir jetzt sozusagen die ausgeklappte oder reingezoomte Ansicht. Wieder links den sichtbaren Bereich in Regenbogenfarben. Und plötzlich haben wir da fünf neue Bereiche, da wo gerade Infrarot stand. Und zwar der Bereich nahes Infrarot, dann rechts daneben das kurzwellige Infrarot, dann das mittlere Infrarot, das thermale Infrarot und das ferne Infrarot. Also man hat immer oben die Abkürzungen drin stehen, die ergeben sich aus den englischen Begriffen. Die sieht man auch immer wieder, wenn man mit Satellitendaten arbeitet und auf Deutsch steht dann immer drunter, wofür es steht. Ganz unten sehen wir dann nochmal verschiedene Modelle von Satelliten. Ganz links unten wieder unseren Sentinel-2. Und je nach Bereich gibt es nochmal bestimmte sozusagen Untergruppen. Eher links äh, den optischen Bereich, dann so um den thermalen Infrarotbereich die thermalen Satelliten und ganz rechts beim Mikrowellenbereich die Radarsatelliten. Es gibt einige Satelliten, die da auch über größere Breiten sozusagen operieren. Auf jeden Fall. Also das ist jetzt eher so exemplarisch hier dargestellt. Ich habe wieder eine Frage für euch. Wir hatten ja jetzt gesehen, dass aus dem elektromagnetischen Spektrum eigentlich nur drei Bereiche wirklich relevant sind für uns. Und ich würde euch bitten, die mal von kurz nach langweilig in die richtige Reihenfolge zu bringen. Also die Option auszuwählen, die diese drei Bereiche schon in die richtige Reihenfolge gebracht hat. Also die richtige Antwort in diesem Fall ist die Antwort B. Man hat diesen sichtbaren Bereich, der Regenbogenfarben dargestellt wird, ganz links. Dann den Infrarotbereich, den man noch weiter unterteilt allgemein. Und dann den Mikrowellenbereich. Das haben auch fast alle von euch richtig beantwortet. Zweite Frage. Welchen Teil des elektromagnetischen Spektrums nutzt die Radartechnologie aus? Also die richtige Antwort auf diese Frage ist der Mikrowellenbereich. Das haben viele von euch auch richtig so geschrieben. Der Radiowellenbereich ist tatsächlich für Fernerkundung eigentlich überhaupt nicht mehr, wird überhaupt nicht genutzt. Den kann man sozusagen komplett streichen. Im Infrarotbereich gibt es viele Anwendungen, aber Radar ist nicht eine davon. Und die dritte Frage, die ich hier für euch habe. Welche Bereiche des elektromagnetischen Spektrums werden für die Fernerkundung genutzt? Gammastrahlen, Röntgenstrahlen oder weder noch? Musik
Die richtige Antwort hier lautet weder noch. Das haben auch die meisten von euch richtig beantwortet. Sowohl Gamma als auch Röntgenstrahlen liegen ganz, ganz links und sind extrem kurzwellig und dadurch auch extrem gefährlicher auch für den menschlichen Körper zum Beispiel als Röntgenstrahlen. Wir machen weiter mit dem Thema Fernerkundungstechnologien. Wir hatten ja auch schon gehört von den verschiedenen Sensortypen. Wir können uns jetzt auch nochmal diese Übersicht anschauen, wo wir ein paar Satellitenmodelle gesehen haben, ohne zu wissen, wofür die stehen oder was die machen. Man kann allgemein Satelliten im Fernerkundungsbereich in eine von zwei Kategorien einteilen. Und diese Kategorien stelle ich euch jetzt vor. Die haben nämlich einen fundamentalen Unterschied. Der erste Typ von Fernerkundungstechnologie, den ich euch vorstellen will, nennt sich passive Fernerkundung. Bei der passiven Fernerkundung funktioniert es so, wie ich es eingangs erklärt habe mit der Sonne. Also wir haben die natürliche Sonneneinstrahlung auf die Erde und passive Fernerkundungssysteme nutzen diese natürliche Rückstrahlung von der Erdoberfläche, um Daten generieren zu können. Das heißt, die Sensoren auf solchen Satelliten sind reine Empfänger. Beispiele davon beinhalten eben nicht nur Satelliten, sondern auch zum Beispiel Luftbilder werden so erstellt, von Flugzeugen aus aufgenommen. Ein Vorteil passiver Fernerkundung ist, dass diese Bilder relativ leicht interpretierbar sind, weil sie eben auch von der Aufnahme doch viele Parallelen auch haben zum menschlichen Auge. Wie wir die Welt so wahrnehmen, also zum Beispiel die Farbdarstellung ist ziemlich ähnlich hier, die einzelnen Bestandteile des Bildes kann man ziemlich schnell erkennen. Ein großer Nachteil an diesen Bildern ist allerdings, dass sie abhängig von Wetter und Tageslicht sind. Also hier haben wir zum Beispiel ein Bild mit Wolkenbedeckung und man kann die Erdoberfläche eigentlich gar nicht mehr sehen. Und auch bei Dunkelheit können diese Satelliten keine verwertbaren Daten liefern. Meine Kollegin Antonia hat das Ganze mal nachgebaut, exemplarisch. Hier oben sehen wir wieder ein Modell von Sentinel-2. Und nehmen wir jetzt mal an, Sentinel-2 fliegt über die Landschaft, Sonnenlicht oder Sonnenstrahlen fallen auf die Erde, werden reflektiert und gelangen zum Empfängersensor auf dem Satelliten. Und in dem Moment, wo die Wolkendecke dichter wird, wird eigentlich nur noch das Licht direkt von den Wolken in den Satellitensensor reflektiert. Und wenn der Satellit dann kein Sonnenlicht zur Verfügung hat, dann sind auch keine brauchbaren Daten mehr zu erheben. Die zweite Art von Fernerkundungstechnologie, die ich euch zeigen will, ist sozusagen das Gegenstück zu der passiven Fernerkundung. Es ist die sogenannte aktive Fernerkundung. Bei der aktiven Fernerkundung ist es so, dass der Satellit selbst ein Signal aussendet und die Rückkehr desselben Signales misst. Das nennt sich auch Return, das, was der Satellit dann zurückbekommt. Und der Sensor ist dementsprechend sowohl ein Sender als auch ein Empfänger. Und ein Beispiel dafür sind Radarsysteme, aber auch Laserscanning-Systeme wie LiDAR. Also Sentinel-1, der ja vorhin schon angesprochen wurde, funktioniert genau so. Ein Vorteil von Radar ist, dass ähm, sie, egal bei jedem Wetter, immer Daten liefern und auch in der Nacht funktionieren können. Dieses Bild wurde zum Beispiel mit Sentinel-1 aufgenommen. Und auch wenn da jetzt Wolken wären, können wir das nicht wirklich wissen. Wir können auch nicht wissen, ob es tags oder nachts aufgenommen wurde, weil dieses Signal, was der Satellit aussendet, davon unabhängig ist. Ein Nachteil ist allerdings auch, dass diese Daten nicht unbedingt Anfänger geeignet sind, weil man einfach für die Bildinterpretation mehr Hintergrundwissen haben muss als bei passiven Systemen. Auch einer der Gründe, weswegen wir auf aktive Fernerkundung und auf Radar in dieser Schulungsreihe nicht sehr viel eingehen werden. Auch dafür hat Antonia eine, eine Animation gemacht. Das hier ist zum Beispiel eine Modellabbildung von Sentinel-1. Also so sieht er aus. Man sieht auch direkt, er sieht anders aus als Sentinel-2. Und das ist eben ein Radarsatellit. Wenn Sentinel-1 oder ein anderer Radarsatellit die Erdoberfläche abscannt, dann schickt eben der Satellit aktiv ein Signal und empfängt das, was dann zurückgeworfen wird. 
Dieses Signal durchdringt auch eine Wolkendecke, das ist überhaupt kein Problem. Dafür ist weder die Nacht noch eine Wolkendecke ein Hindernis. Dieser Satellit kann eben auch in der Dunkelheit weiter Daten erheben. Und generell können das Radarsatelliten. Das heißt nicht automatisch, dass das alle tun. Es kommt darauf an, wie dieser Satellit um die Erde fliegt, aber er kann es. Hier nochmal der Direktvergleich. Eine Aufnahme links von einem passiven Satelliten, also von Sentinel-2, den wir schon kennen, rechts von Sentinel-1, beides über dem Großraum Hamburg. Auf dem linken Bild sieht man eben sehr gut die Wolkendecke und Hamburg sieht man eigentlich gar nicht. Dafür können wir so ungefähr wahrnehmen, dass da halt auch noch relativ realistische Farben im Bild sind. Im Vergleich dazu sieht man auf der rechten Seite Hamburg ziemlich gut, aber ähm, die Darstellung ist eben nicht so, wie man es gewöhnt ist. Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Das, was sozusagen die Namensgebung ausmacht bei Passiv und Aktiv, ist tatsächlich der Sensor. Also beim passiven System ist der Sensor nur Empfänger. Beim aktiven ist der Sensor Sender und Empfänger in einem. Bei passiven Systemen nutzen wir die Sonnenrückstrahlung und sind abhängig von Wetter und Tageslicht. Bei den aktiven Systemen sind wir Wetter und Tageszeit unabhängig. Und äh, bei den passiven Systemen sind Beispiele, zum Beispiel Luftbilder oder multispektrale Satellitenbilder, wie zum Beispiel Sentinel-2. Und bei den aktiven Systemen wären Beispiele Radar, unter anderem Sentinel-1 und auch Laserscanning wie LiDAR. Wir haben ja jetzt wieder sozusagen ein Abschnittsende erreicht, deswegen kommen wieder meine Quizfragen für euch. Die erste Frage, die ich an euch habe, ist wieder eine richtig falsch Frage. Und zwar, ob die Aussage richtig oder falsch ist, ob optische Satelliten sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht verwertbare Daten liefern können. Also da lautet die richtige Antwort. Das habt ihr auch soweit alle richtig. Optische Satelliten können keine wirklich brauchbaren Daten liefern in der Nacht. Die zweite Frage bezieht sich auf Radar. Das ist wieder eine Frage mit vier Antwortmöglichkeiten. Zu welchem Bereich Radar dazu gehört? Zur passiven, optischen, aktiven oder Infrarotfernerkundung? Hier lautet die richtige Antwort aktive Fernerkundung, weil beim Radar aktiv ein Signal ausgesandt wird. Das haben auch fast alle von euch richtig. Bei der passiven Fernerkundung, das wären eben zum Beispiel optische Systeme. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil des ersten Wissensbausteins. Wir haben jetzt schon sehr viel über Fernerkundung im Allgemeinen gehört, haben einige Satelliten kennengelernt, haben diese große Unterscheidung vorgenommen zwischen aktiv und passiv. Und das ist ja auch schon mal hilfreich, um überhaupt zu wissen, okay, was für Daten brauche ich denn für mein Projekt und meine Fragestellung, weil ich eben unterschiedliche Sachen damit visualisieren kann. Ein weiteres Konzept, was sehr hilfreich ist, um eben die richtigen Daten zu finden, ist das Konzept der Auflösung in der Fernerkundung. In der Fernerkundung unterscheidet man zwischen vier Arten von Auflösung, die alle auch wichtig sind, eben damit man die richtigen Daten für das jeweilige Projekt findet. Die räumliche Auflösung, zeitliche Auflösung, spektrale und radiometrische Auflösung. Diese vier Typen von Auflösungen sind alle wichtig. Ich würde sagen, als sozusagen Pi mal Daumen Regel, dass man bei vielen oder den meisten Projekten erstmal auf die räumliche Auflösung guckt, dann vielleicht auf die zeitliche, dann die spektrale und so weiter und so fort. Nachdem man eben schon mal beschlossen hat, welche Technologie man überhaupt braucht. Und wir gehen diese Auflösungstypen jetzt mal Schritt für Schritt durch, fangen an mit der räumlichen Auflösung. Als Beispiel haben wir den gleichen Bildausschnitt viermal in vier verschiedenen Auflösungen. Das erste hier hat eine Bodenauflösung von 20 cm. Und das ist ein Luftbild, also wurde nicht mit einem Satelliten aufgenommen, sondern vom Flugzeug aus. Das würde bedeuten, wenn man da jetzt reinzoomen würde in das Bild, bis man nur noch auf Pixelebene ist, dann würde ein einzelner Pixel 
im echten Leben eine Kantenlänge von 20 cm haben. Da könnte man wahrscheinlich ungefähr noch einen größeren Hund drauf erkennen oder zumindest erahnen, dass das ein Hund ist. Hier springen wir sozusagen vom Luftbild zum Satellitenbild. Das ist ein kommerzielles Satellitenbild mit einer räumlichen Auflösung von drei Metern. Dafür muss man eben auch schon Geld bezahlen. Wenn man da einen Pixel nimmt, dann würde der ungefähr drei Metern im wahren Leben entsprechen. Vielleicht könnte man dann LKW noch ganz gut mit identifizieren. Dazu im Vergleich noch ein Sentinel-2-Bild, den Satelliten, den wir schon kennengelernt haben, mit einer Auflösung von 10 Metern. Das heißt im wahren Leben eben einzelne Bildpunkte von 10 mal 10 Metern. Also ein großes Gebäude oder eine Fabrikhalle oder dergleichen sollte man erkennen. Und dann wiederum zum Vergleich ein Bild mit 30 Meter räumlicher Auflösung von Landsat, also Landsat 8, den wir ja auch kurz vorgestellt hatten. Und man sieht hier eigentlich nur noch unterschiedlich farbige Pixel. Zumindest wenn man so nah an die Erdoberfläche rangeht, dann kann man nur noch Landschaften wirklich erkennen. Aber wenn man weiter reinzoomt, dann wird das ziemlich unklar. Das heißt, das ist sehr gut geeignet, um ganze Landschaften darzustellen. Hier kann ich schon mal einen kurzen Exkurs machen zu der kommerziellen Frage. Natürlich, man hat so diesen Impuls zu sagen, ja, je höher die Auflösung räumlich, desto besser, aber man braucht es nicht unbedingt, je nachdem, was man sich überhaupt angucken will. Diese beiden unteren Ansichten, die wir jetzt haben mit 10 und 30 Meter, sind kostenlos. Beides oben muss man bezahlen und für viele Anwendungen reicht es auch, wenn man eine geringe räumliche Auflösung hat. Und ein weiterer Vorteil ist, dass man weniger Speicherplatz dafür braucht. Sehr hoch aufgelöste Satellitendaten nehmen enormen Speicherplatz ein. Vor allem, wenn man mit einem normalen Computer daran arbeitet, wird es schon schwierig dann bei einer höheren Auflösung. Das Ganze nochmal an einem konkreteren Beispiel der Elbphilharmonie in Hamburg, hier mal vom Wasser aus aufgenommen. Aber wir wollen es ja mit Satellitendaten vergleichen, deswegen nochmal eine Ansicht von oben auf dem Foto hier, was eine Auflösung von wenigen Zentimetern hat, kann man auch sehr gut diese ganze Dachstruktur zum Beispiel erkennen. Im Vergleich dazu hier ein Luftbild. Die Stadt Hamburg nimmt alle drei Jahre Luftbilder auf. Hier kann man zum Beispiel noch diese einzelnen Giebel auf dem Dach ganz gut erkennen. Im Vergleich dazu eine Aufnahme von Sentinel-2. 10 Meter räumliche Auflösung. Ihr erinnert euch, ich hatte gesagt, so eine Fabrikhalle kann man ganz gut erkennen. Die Elbphilharmonie ist so in der Größenordnung. Also man würde sie hier noch finden. Aber auf einem Bild von Landsat 8 ist sie eigentlich nicht mehr wirklich erkennbar. Man sieht noch einen Fleck. Das war es eigentlich. Die zweite Art von Auflösung ist die zeitliche. Im Fall von Satellitendaten heißt das, wie häufig der Satellit eine Aufnahme vom gleichen Ort macht auf der Erde. Bei Sentinel-2 ist es so, dass der alle zwei bis fünf Tage eine neue Aufnahme von einem Ort liefert. Das ist ein bisschen regionsabhängig wegen der Form der Erde und der Umlaufbahn des Satelliten. Für den Fall Hamburg, hier die Hafen City, haben wir zum Beispiel mal uns den Februar dieses Jahres angeguckt. Wir wussten, dass es dann da irgendwann geschneit hat und wollten mal gucken, wann das genau war. Also wir haben hier ein Bild ohne Schnee vom äh, 3. Februar. Fünf Tage später sehen wir eigentlich fast nur noch Wolken. Wiederum fünf Tage später ist alles zugeschneit. Man kann sogar auf den Wasserflächen Eis erkennen. Zwar nicht durchgängig, aber so Eisschollen. Und wiederum fünf Tage später ist das Ganze wieder weg. Da haben wir eben alle fünf Tage eine Aufnahme und konnten dieses Ereignis relativ gut eingrenzen. Wenn man das mal vergleicht mit anderen zeitlichen Auflösungen, beispielsweise von Landsat 8, da bekommen wir nur alle 16 Tage ein neues Bild. Also der hätte zum Beispiel wahrscheinlich den Schnee komplett verpasst. Bei Luftbildern ist es so, dass die häufig eben nur alle paar Jahre aufgenommen werden. Im Fall von Hamburg jetzt alle drei Jahre. Wenn man das sich hier nochmal visuell verdeutlicht, würde das heißen, dass Sentinel-2 
wo der erste Satellit ja 2015 gestartet ist, inzwischen schon ungefähr 440 Aufnahmen von jedem Ort gemacht hat. Also von Hamburg sicher auch schon 440 oder mehr. Das heißt nicht, dass alle verwertbar sind. Wir haben ja immer noch irgendwelche bewölkten Bilder drin. Aber einfach nur, um zu verstehen, wie oft er da schon Aufnahmen gemacht hat. Bei Landsat sind es deutlich weniger, also ungefähr 140 im gleichen Zeitraum. Also bedeutend weniger, hat einfach eine geringere zeitliche Auflösung. Und ganz unten seht ihr nochmal diese kleinen Flugzeuge, die habe ich da so exemplarisch reingesetzt. Die sind zwar jetzt nicht fix, also wie gesagt, bei Hamburg sind es alle drei Jahre. Viele Kommunen können sich das nur alle fünf Jahre leisten. Das variiert ein bisschen, aber da sprechen wir wirklich eigentlich eher von Abständen von Jahren und nicht Tagen. Die werden auch immer nur im Frühling aufgenommen, bei gutem Wetter, das heißt irgendwie Schneebilder oder so gibt es da eigentlich nie. Die dritte Art von Auflösung ist die spektrale Auflösung. Vielleicht würdet ihr da auf den ersten Blick so sagen, das klingt jetzt nicht so intuitiv, räumlich, zeitlich kann man sich was darunter vorstellen. Spektrale Auflösung kennen wir eigentlich auch aus einem anderen Kontext schon, und zwar von normalen Fotokameras. RGB sagt euch wahrscheinlich was. Also wir haben eigentlich verschiedene Kanäle, in denen Lichtwellen aufgenommen werden, also in einem roten, grünen und blauen Bereich, und die liegen aber alle im sichtbaren Bereich. So ergibt sich ein RGB-Bild zum Beispiel, in dem diese verschiedenen Bereiche dann miteinander verrechnet werden. Im Vergleich dazu wieder unser Sentinel-2-Satellit. Wie ich auch eingangs gesagt hatte, ist das ein Multispektralsatellit. Hier erklärt sich auch das Wort, denn Sentinel-2 hat eine spektrale Auflösung von 13 Bändern. Ein Band ist ein bestimmter vordefinierter Bereich von Wellenlängen, in dem ein Sensor auf Sentinel-2 dann elektromagnetische Strahlung aufnehmen kann. Und diese verschiedenen Bänder kann man dann nutzen, indem man sie miteinander verrechnet oder überlagert. Somit ergeben sich dann auch verschiedene Anwendungsbeispiele. Wir werden im zweiten Wissensbaustein uns auch nochmal ganz genau angucken, was man jeweils mit diesen Bändern visualisieren kann. Hier sei nur mal so viel gesagt, die spektrale Auflösung von Sentinel-2 ist 13 Bänder. Die liegen nicht nur im sichtbaren Bereich, die liegen auch im nahen Infrarot- und im kurzwelligen Infrarotbereich. Um das jetzt nochmal mit einem Extrembeispiel zu vergleichen, hier einmal das Beispiel des NMAP-Satelliten, der noch nicht im All ist, aber der nächstes Jahr an den Start gehen soll, an dem mit Hochdruck gearbeitet wird. Das ist ein sogenannter Hyperspektralsatellit. Also Multi ist da nicht genug. Hier sieht es so ein bisschen aus wie so eine durchgehende Bande. Man kann das grafisch kaum noch darstellen. Denn NMAP hat 240 separate, diskrete Bänder. Also in 240 verschiedenen Bereichen werden elektromagnetische Strahlen aufgenommen und die kann man dann miteinander verrechnen, kann da ganz, ganz spezifische Analysen machen von ganz bestimmten Oberflächentypen. Für wissenschaftliche Zwecke sehr, sehr interessant. Und die vierte Art von Auflösung nennt sich radiometrische Auflösung. Die radiometrische Auflösung ist vielleicht die abstrakteste oder die, die am wenigsten zugänglich ist zunächst. Aber es ist wichtig, das Prinzip zu verstehen. Bei der radiometrischen Auflösung geht es sozusagen um die Informationstiefe. Es geht darum, wie viele verschiedene Grautöne in, innerhalb eines Bildes dargestellt werden können. Und dieses Verhältnis ist so ein bisschen wie mit Computern. Es wird in Bit angegeben. Der Anstieg von Graustufen pro Erhöhung Bit ist exponentiell. Das sieht man hier links ganz gut bei diesem Graph. Unten sieht man die Bitzahl und links in der Y-Achse die Anzahl der Graustufen. Nehmen wir mal die Bitzahl 8, da sieht man einen orangenen Punkt gesetzt so ungefähr bei 250. Bei 10 Bit sind es schon über 1000 Graustufen und bei 12 sind es schon über 4000. Rechts ist das nochmal in diesen Balken verdeutlicht. Wenn man rechts unten guckt, ein Bit heißt zwei Graustufen, das hieße schwarz und weiß. 4 Bit heißt 16 Graustufen, die kann man hier noch ganz gut visuell auseinanderhalten. Und eigentlich ab 8 Bit sieht man das so jetzt mit dem bloßen Auge kaum. Das ist eben eher für die Berechnungen wichtig. Für uns ist noch wichtig zu wissen, dass der Sentinel-2 zum Beispiel und auch Landsat 8 jeweils 12 Bit radiometrische Auflösung haben. Also 4096 verschiedene Graustufen 
darstellen können. Wir haben jetzt nochmal von einem Bit und von zwölf Bit jeweils euch Beispielbilder rausgesucht vom gleichen Ort. Wir haben hier wieder die Hamburger Hafen City. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt ein Sentinel-2-Bild. Das ist sozusagen die standardmäßige Sentinel-2-Darstellung mit 4096 Grautönen oder 2 hoch 12 Grautönen. Da können wir sehr, sehr viele verschiedene Details erkennen, auch schon mit dem bloßen Auge. Auf der linken Seite haben wir ein Einbitbild, das heißt, es ist alles schwarz-weiß. In diesem Fall hilft uns das nicht wirklich, weil man nicht wirklich gut Strukturen erkennen kann. Man kann vielleicht sehen, hier sind irgendwie Kanäle, aber sonst ist es eher verwirrend. Aber auch für Einbitdarstellungen gibt es Verwendungen. Es ist nicht nur so, dass je höher die radiometrische Auflösung, desto besser. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben mal eine Klassifikation quasi gemacht, die eben auch nur zwei Graustufen benötigt, die uns aber tatsächlich eine Information gibt. Und zwar ist auf der linken Seite sind die schwarzen Flächen die Wasserflächen und die weißen Flächen sind die Landflächen. Also man kann auch mit einer sehr äh, limitierten Bitzahl schon auch relativ viele Informationen darstellen. Aber ein normales Satellitenbild würde man nicht in einer Einbitdarstellung benutzen zum Beispiel. Damit ihr euch diese verschiedenen Auflösungsarten besser merken könnt und damit ihr auch wisst, wie ihr diese Auflösungsarten sozusagen für euer jeweiliges Projekt dann bewerten sollt, habe ich euch noch ein paar Merksätze oder Fragen aufgeschrieben, die ihr euch dann jeweils stellen könnt, wenn ihr euch mögliche Datenquellen anschaut. Bei der räumlichen Auflösung könnt ihr euch fragen, wie groß eigentlich das ist, was ihr beobachten möchtet. Denn ihr müsst nicht unbedingt unglaublich räumlich hoch aufgelöste Daten haben, wenn ihr große Landschaften beobachten wollt zum Beispiel. Da werdet ihr einfach nur sehr, sehr viel mehr Speicherplatz nutzen. Das Rechnen wird länger dauern und ihr werdet im Zweifelsfall vielleicht auch für die Daten bezahlen müssen. Bei der zeitlichen Auflösung kann man sich fragen, wie schnell verändert sich mein Beobachtungsgegenstand? Weil es auch da nicht unbedingt notwendig ist, von jedem Tag, sage ich jetzt mal, ein neues Bild zu haben, wenn man sich etwas angucken will, was sich erst im Laufe eines Jahres oder mehrerer Jahre verändert. Bei der spektralen Auflösung könnt ihr euch auf die Frage konzentrieren, welche Wellenlängen euch spezifisch interessieren. Mit anderen Worten, das, was ich jetzt konkret auf der Erde beobachten will, sei es der Landbedeckungstyp oder sei es der chemische Prozess oder sei es irgendeine Art von Vorgang, vielleicht auch ein menschengemachter Vorgang, in welchem spektralen Bereich, also in welchem Bereich des elektromagnetischen Spektrums passiert da was? Da muss man manchmal auch erstmal ein bisschen Literatur zu lesen, aber das ist sehr, sehr wichtig, wenn man sich Datenquellen aussucht. Und bei der radiometrischen Auflösung könnt ihr euch auch fragen, welche Informationstiefe ihr tatsächlich braucht. Wie viele Graustufen ihr jeweils braucht, das ist jetzt relativ abstrakt, aber das ist vielleicht die Art von Auflösung, über die ihr euch verhältnismäßig weniger Gedanken machen werden müsst. Hier nochmal eine kurze Übersichtstabelle der zwei Satelliten, die ich euch vorher vorgestellt habe. Sentinel 2 links und Landsat 8 rechts, wo ihr auch nochmal diese vier Auflösungstypen nebeneinander seht. Sentinel-2 ist ja die neuere Mission und ist allgemein, sage ich mal, ein bisschen besser. Also hat im sichtbaren Bereich eine Auflösung von 10 Metern, da hat Landsat nur eine Auflösung von 30 Metern. Die zeitliche Auflösung ist höher bei Sentinel-2, da kriegt man alle zwei bis fünf Tage ein neues Bild. Bei Landsat-8, wenn man Landsat-8 mit Landsat-7 kombiniert, dann alle acht Tage, sonst alle 16. Ein Vorteil bei Landsat-8 ist eben, dass diese ganze Zeitreihe von Satelliten sehr weit zurückreicht, also bis 1972. Das hat jetzt nichts spezifisch mit der zeitlichen Auflösung zu tun, ist aber einfach wichtig zu wissen. Sentinel-2 hat 13 spektrale Bänder und Landsat-8 hat 11. Die sind in vielen Bereichen sehr ähnlich. Bei Sentinel-2 hat man einige Bänder, die wirklich ganz spezifisch für Vegetation geeignet sind. Landsat-8 hat noch ein zusätzliches Band im thermalen Bereich, was Sentinel-2 nicht hat. Und beide Satelliten haben die gleiche radiometrische Auflösung mit 12 Bit. Also können 4096 Grautöne jeweils abbilden. Dann habe ich nochmal eine Runde Quizfragen an euch rund um das Thema Auflösung. Und die erste 
bezieht sich direkt auf Sentinel-2. Wie oft nimmt Sentinel-2 ein Satellitenbild auf? Die Antwort lautet zwei bis fünf Tage. Das bezieht sich schon eigentlich auf den gesamten Globus, diese alle zwei bis fünf Tage. Bei Deutschland kann man das eigentlich noch ein bisschen genauer eingrenzen. Bei Deutschland tendenziell etwas häufiger, also eher hin zu den zwei Tagen als zu den fünf Tagen. Also die fünf Tage beziehen sich eigentlich eher auf den Äquator. Und man muss eben im Kopf behalten, natürlich kann man nicht unbedingt alle diese Bilder nutzen, weil man eben teilweise Wolkenbilder dazwischen hat. Die zweite Frage an euch ist, wie viele spektrale Bänder der Sentinel-2-Satellit besitzt? Also die richtige Antwort lautet 13. Es gibt 13 Bänder. Wie gesagt, wir werden uns gleich die nochmal genauer angucken. Ihr habt euch auf jeden Fall schon mal die Hausnummer gemerkt, das finde ich gut. 